В Брянской метрополии состоялись торжества, посвященные памяти преподобного и благоверного князя Олега Брянского и собора Брянских святых. Божественную литургию в Святотроицком кафедральном соборе возглавил митрополит Брянский Севский Александр в сослужении епископа Щегровского и Монторовского Паисия из Курской митрополии и епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира. На главный праздник Брянской митрополии в Свято-Троицкий кафедральный собор собралось более тысячи людей из Брянска и области, паломники из Москвы, Курска, Калуги и других городов. Почтить память местных святых приехали и учащиеся Стародубского казачьего кадетского корпуса. В центре храма для поклонения была установлена рака с честными мощами благоверного князя Олега Брянского, постоянно пребывающими в Свято-Троицком кафедральном соборе. Очень часто к нему обращаюсь с молитвами о детях, о семье, о близких, о друзьях. Мы очень почитаем нашего святого и надеемся и знаем даже, что он охраняет нашу землю брянскую, помогает нам. Приезжаю уже, наверное, год седьмой сюда. Вот, вот икону написал, привожу, прикладываю ее к мощам, сам прикладываюсь. Сегодня в этот раз вот с супругой мы приехали. Просим, знаете, просьбы из года в год, как приходишь по волоса, они разные. Сначала просил достатка, там, денег, а сейчас уже просишь спасения души и спасения душ своих детей, близких, родных. Благоверный князь, избрав подвижнический путь, преуспел в монашеском делании и просиял праведной жизнью. Святость Олега Брянского источает благоуханный аромат, как и красивые розы, которыми в праздничный день в обилии была украшена рака со святыми мощами небесного заступника Брянского края. В окончании литургии был совершен праздничный крестный ход с честными мощами преподобного Олега Брянского. Раку со святыней торжественно обнесли вокруг кафедрального собора. По окончании крестного шествия митрополит Александр вознес молитву главному небесному заступнику земли Брянской и поздравил участников богослужения с праздником. С каким благоговением, надеждой и любовью подходит к гробнице со святыми мощами Торжество завершилось общей трапезой. На территории собора работала полевая кухня регионального МЧС. Прихожан и паломников угощали гречневой кашей и горячим чаем.